sa makabago nating panahon. Parang galing na lang sa mga libro, internet at pelikula ang mga kwento ng pag-ibig na nananatili sa puso sa kabila ng pagdaan ng maraming taon, maraming pagsubok at maraming pagbabago. Pero ngayong gabi ay matutunghayan natin ang isang nakakatuwang kwento na magpapatunay na ang wagas na pag-ibig ay hindi lamang katang isip kundi isa pa rin katotohanan. Sabi niya, Elisa, ang mga dalaga hindi na dapat umaakit ng puno. Pero sayang, ang dami pa namang hinog na bunga. Kung nga pala si Elisa. Oo, oh, alam ko. Palagi kang first honor sa klase natin eh. Palagi kang nakangiti. Ano nga pala pangalan mo? Lito. Ah, ikaw pala si Lito. Ikaw, Lito, lagi-lagi ka nakaganto. Hmm? Ano? Hmm. Parang isda lang. Ano? Oh, mingiti ka naman pala eh. O, laki yan mo pa ganyan, no? Ganyan, laki. Yan, ganyan. Yan naman, no? Elisa, Elisa, bilisan mo madami mga kabibing magaganda doon. Oo nga. Halika dito, bilis! Mumulat tayo! Halika! Dahil ba yan sa pag-otket mo? O sinaktan ko ulit ng tatay mo? Hindi ko siya totoong tatay. Pangalawang asawa lang siya ng nanay ko. Lagi ko naman sinusunod lahat ng utos niya, pero galit pa rin siya sa akin. Tingnan mo, napulot ko. Maganda, di ba? Maganda nga. Oh, sa'yo na lang. Kapag nalulungkot ka, gusto ko, tingnan mo lang yan. Para mawala yung lungkot mo. Kain na tayo ng mangga. Sige. Dear Charo, maga kong naging kakamba lang lungkot. Pero nang dumating si Elisa sa aking buhay, tila ang hell siyang nagbigay ng ngiti at saya sa aking madilim na mundo. Ang tanga-tanga mo talagang bata ka? Nabasa mo na naman yung pigyan! Hey, Simple yung ng plato, hindi yung magawa na maayos. Hey, hey, Kanoor! Tama na, tama na, tama na! Oh, Sabihan mo yung magaling mo, anak. Ayos ang buhay mo doon. Ay, Mek. Nanay! Eh, eto na! Nanay, ano mo? Eto na! Nanay! Ano ba? Ano na? Susundin na ako ng lolo ko. 
Kaya tulit tayo makikita. Sa'yo muna to. Bago mo mabuti, ah. Kailangan pagbalik ko. Masaya pa to. Babalik ka pa nga ako. Pangako. Isang bago at mas masayang buhay ang nagbukas para sa akin. Inabala ko ang sarili ko sa aking pag-aaral. Pero sa kabila nito, sa kabila ng layo at paglipas ng taon, hindi siya nawala sa isip ko. Elisa! Elisa! Tawag ka ni nanay, mag-ayos ka na rap natin na yung manliligaw mo. Sige, Iya, susunod na ako. Diba, nangako ako sa'yo, nababalik ako? Dito? Sige na, ano nang nangyari sa'yo? Sige, Viva. Ah, uh, pagbalik ko? Pwede bang tapusin niyo na yung pag-uusap niyo? Ah, kasi may darating naman liligaw itong si Elisa ngayon. Sige po. Salamat, Rico. Pagpasensyaan mo na si Nanay, ah. Simula kasi nang tumungtong ako ng high school, ang dami ng patakaran na dapat kong sundin. Tapos, hindi na ako pwede makipag-usap sa mga lalaki kung saan-saan. At may takdang oras na din ang pag-uwi ko. Naintindi ako si Ia Viva. Hindi na rin kasi tayo mga bata. Dapat talaga protektahan ang isang dalagang kasing ganda mo. Kahit mga dalaga at binata na tayo, may mga bagay pa rin na hindi nagbabago. Asa na nga pala yung kabibi na binigay sa'yo nun? Nasa'yo pa ba? Um, nawala ako na kasi siya. Pasensya ka na dito, ha? Ang tagal na panahon na eh. Naintindihan ko. May ayon na taon na rin kasi. Kaya ako bumalik dito. Kasi nandito yung mahal ko. Uh, Ia Viva, alis na rin po ako. Elisa, mauna na ako. Sige. Sige po, salamat po. Salamat. Buti namang pinayagan ka na nanay mo dumalo ng baile. Nako, kailangan siguraduhin natin yung unang makakasayo natin ay yung lalaking gusto natin. Kasi dalawang kanta natin silang makakasayo eh. Magandang hapon sa inyong lahat. Maaari po lamang na pumunta na tayo sa ating mga pwesto dahil magsisimula na ang ating baile. Ang unang grupo na magsasayaw ay ang may ribo na kulay. Pula! Magsayo da yun? Binili mo lahat ang ribbon? Gusto ko kasi makasiguro na ako unang mga kapareha mo. Elisa, matagal na panahon nang ikaw na sa puso at isipan ko. Ikaw yung sinasabi kong minamahal ko. Elisa, iniibig kita. Tama na dito mo ako sa sayaw ang niligawan. Kung totoo yung nararamdaman mo, ligawan mo ako sa bahay. Bukas na bukas, pupunta ako sa bahay niyo. Papatunay ako na tunay ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa'yo. Salamat po. Inom na po ako. 
papayagang kitang maligaw sa anak ko, pero may mga bagay na kailangan maintindihan mo. Una, hindi lang ikaw ang naliligaw sa anak ko, kaya kailangan may oras at araw ng panliligaw. Pangalawa, gusto namin makatapos siya ng pag-aaral, kaya bawal pa ang pagnonobyo. Pero makakahintay ka ba kung sakali namang ikaw ang mapusuan niya? Oo naman po. Sige. Papayaga na kitang maligaw sa anak kong si Elisa. Salamat po, Iyo Viva. Salamat po talaga. Ginawa ko ang lahat para patunayan kay Elisa at sa kanyang pamilya na tunay at tapat ang aking pagmamahal. Hindi ko na malaya ng pagod dahil si Elisa ang inspirasyon ko. mo na hindi dapat nagpapakita ang babae sa mga lalaking kumaharano sa kanya, di ba? Lito, tumigil na kayo. Umuwi na kayo at nakakagambala kayo sa pagtulog namin. Balik, sa tulog. Elisa, Lito, anong ginagawa mo dito? Gusto kasi kita makausap eh. May isang taon na ako nangliligaw sa'yo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako sinasagot. Alam mo naman na hindi pa ako pwedeng magnobyo, di ba? Eh, natatakot lang kasi ako eh. Baka mamaya, may sagutin ka na iba. Baka magtrato na kayo ni Anghel. O ni Anghelito. Pa, paano ko naman gagawin yun? Eh, hindi naman sila yung mahal ko. Sino yung mahal mo? Dito, umalis ka na. Elisa! Dito? Sino yung mahal mo? Umalis ka na. Sino yung mahal mo? Sabihin mo sa akin. Umalis ka na nga. Ako ba yung mahal mo? Eh, ba't ka tumatawa? Ako yung mahal mo, no? Hindi! Elisa, sabihin mo sa akin. Minamahal mo din ba ako? May pagtingin ka din ba sa akin? Kung ganun, Magtrato na tayo? Pero sikreto lang muna. Talaga? Pwede ba kita akapin? Hindi pwede. Baka makita ni Iya. Kung ganun, sa puso ko, inayakap na kita. Mahal na mahal kita, Elisa. Ako din. Sige na, umalis ka na. Mahal na mahal kita. Umalis ka. Umalis ka na. Ayun na si Iyo. Pwede sali ka na. Baka nagingiti na si Lana ito. Tsaka baka mamaya dumating si Iya Junisha, ikaw ka. Ano yung ginagawa mo? Isoli mo yan. Paboritong litrato yan ni nanay. Mahala tayo pag nawala yan dyan. Akin na. Akin na to. Dito. Para masabing totoo ang pagiging magtrato natin. Elisa, kailangan ang litrato mo. At ikaw rin. Bibigyan ka ito ng litrato ko. Dito! O, oh, ito ha. Paghahanda ko kayo nitong mainit na malagkit at mainit na tsokolate para sa inyong dalawa. Wala nang hihigit pa sa saya namin noon. Para kaming nasa sarili naming paraiso. 
Pero bata pa ako noon. Magpusok at hindi makapagintay. Hindi ko na nakayang itago sa lahat ang pagmamahalan namin dalawa. Akala ko ba na wala mo na ito? Bilisa yung bayong! Oo, oh, iyan! Dito lang! Nagsinungaling ako. Kasi ayokong malaman mo ang tunay na nararamdaman ko. Wala akong ibang minahal dito. Ikaw lang. At kagaya ng puso ko, ibinibigay ko sa iyo yan at ipinagkakatiwala ng buong buo. Elisa, mahal na mahal kita. Magpakasal na tayo. Dito. Alam mo namang hindi po pwede, ba? Diba? Hindi pa payag yung mga magulang ko at kailangan ko pang magtapos ng pag-aaral. Pero pwede ka pa rin namang mag-aaral kahit mag-asawa na tayo. Magtatrabaho ko mabuti para makapag-aaral ka. Si nanay, may kaunting lupa. Alam ko na hindi yung mag-aatubiling ibigay sa atin bilang sukat. Magtatanim ako ng palay. Nang nyug. Magkakaroon tayo ng koperahan dito para mabigyan kita ng magandang buhay. Ikaw lang gusto kong makasama habang buhay. Gusto ko na simulan ng buhay na yun. Gusto ko maging masaya kasama mo. Hindi pa nga kayo magtrato. Eh, pagpapakasal na yan, ipinapaalam mo sa amin. Iya, yeah. magtrato na ho kami ni Elisa. May limang buwan na po kami magnobyo. Imposible. Alam ni Elisa ang pinagbabawal namin ito. Elisa, ano ba itong pinagsasasabi ni Lito, ha? Ito ni Elisa yan. Magnanakaw ka, kaya pala nawala dito sa mesa namin? Hindi ho. Binigay po ito sa akin ni Elisa. Ito po yung sinasabi ni Lito. Magtrato na kami ni Lito. Yoko! Napakawalang yamo! Napakawalang yamo! Iya, tama na ho. Niloko mo kami, Elisa! Niloko mo kami! Paano na lang ang pag-aaral mo? Ha? Iya, pasensya na ho kayo kung nagawa na ang maglihim sa inyo. Pero mahal na mahal namin na isa't isa. Mahal na mahal ko po sa si Elisa. Sana po pagbigyan niyo po kami ng pakasal. Pinapangako po sa inyo. Nabibigyan ko siya ng magandang buhay. Aalagaan ko po siya mabuti. Wait! Hindi ba sandali? Minakaw ka, tayo mag-usap. Akala namin ay mabibigo na kami. Pero napilit din ang ama ni Elisa, si Ia Viva, na payagan ako at ang aking pamilya na mamanikan. Sumunod ay ang suli, kung saan nagharap ang dalawa naming pamilya para pag-usapan ang sukat o dowry na kailangang ibigay. Suliin niya ng tatay mo. Ang tawag sa kanya ay dakong tao, tagapagsalita. Kaya huwag maingay, ha? Hayaan mo lang siya, ha? Mahal na Ia at Iyo, naparita kami para patunayan ang kagustuhan ng aming pamilya na makasal si Lito at Elisa. Gusto namin malaman ang sukat na hinihingi ninyo. Kahit na anong sabihin nyo, ay handa kami tanggapin. Salamat at tatanggapin nyo. Dahil alam naman natin lahat na kapag hindi nyo tinanggap ang hihingi namin, ay walang magaganap na kasalan. Ito ang aming sukat. Ang hinihingi ng aming pamilya ay ang mga sumusunod. Isang bahay na gawa sa kahoy, mga gintong alahas at makinang pantahi. Ang pamilya ninyo at pamilya namin ay kinakailangan ding magbigay sa ikakasal ng tigi isang hektarya ng ha? lupa ng nyogan at palayan at bakit tigi isang binatilyong kalabaw. Teka na, bakit naman gano'ng kalaki ang sukat? Teka na. Hindi naman gano'ng kalaki ang hiningi nyo nung kinasaliban yung anak, ha? Di ba kalaki hektarya lang? Baka pwede naman pag-usapan yan. Bakit? Ano ba ang tingin nyo sa anak ko? Isang bagay na pwedeng tawad-tawaran? Di ba? Ako na. Ako na. Eh hindi eh. Kaya kami nangihingi ng sukat na yon dahil napakabata ng anak ko. Ni hindi pa nga tapos sa pag-aaral eh. Natural. Gusto namin magkaroon siya ng magandang kinabukasan. At para na rin sa mag-asawa, 
sa kanilang kabuhayan. Ganun. Ay, pumayag na po kayo. Uh, pasyensya na kayo, iyo at iyo. Kung ibibigay nila ang sukat, wala nang matitira sa iba nilang anak. Hindi ho namin kaya ang sukat. Kung gayon, wala nang kasalang magaganap. Tapos ang usapan. Napilit ko ang aking amain na makipag-usap muli sa mga magulang ni Elisa matapos ang nangyari. Pero hindi pa rin nagkasundo ang aming mga magulang sa hinihingi sukat. Kung binibigay yung hinihingi namin lupa, alam mo, kung hindi kayo magkakaroon ng malaking lupa, ano na lang ang gagawin ninyo? Pareho kayong hindi pa nagtatrabaho, hindi pa tapos sa pag-aaral ninyo. Kung talagang gusto mong mapangasawa ng anak kong si Elisa, hindi yata ako ang dapat nakausapin mo kundi yung amain mo at ang nanay mo. Ilang beses ko na po kinausap si tatay. Pero, ayaw po siya po ayag eh. Magsusumikap naman po ako eh. Kahit na hindi ganun kalaking lupa ay bibigay sa akin ang pamilya ko. Hindi ko po ayaw na maghirap sa Elisa. Mahal na mahal ko po siya. Ang iniisip ko lang ay ang kapakanan ng anak ko. At yon ang desisyon ko. Bakit hindi na lang kayo magbalikan ng litrato, hindi ba? Hindi na naman kayo magnobyo para ano pat itabi nyo ang litrato ng bawat isa. Sige na, anak. Sundin mo na si nanay. Ay, baka po pwedeng huwag na po. Akin na. Akin na. Iya. Sana. Kahit itrato man lang. Itra nyo na sa akin. Sige na. Malis ka na. Alam mo, anak, yung nararamdaman mo tungkol kay Lito, lilipas din yan. Mabuti na rin yung hindi kayo nakatuluyan. Alam mo, napakahirap nung ganong pamilya, ha? Biruin mo, yung nanay niya, nakapag-asawa ang dalawang beses. Aba, eh baka mamaya, eh ganun din ang mangyari sa inyo. Hindi ko alam na yun na pala ang huling beses na makikita ko siya. Lumaya siya sa kanila at napuno ako ng pagsisisi sa aking ginawa. Paano ko naging matapang ako? Paano kung pinaglabang ko ang pagmamahala namin? Sana hindi siya umalis. Lisa. Para sa'yo. Sana. Hindi pa rin siya ang hinahanap ng puso ko. Sana, hindi pa rin siya ang hinihintay ko. Pero lumipas ang panahon, sinubukan ko siyang palitan, sinubukan ko siyang kalimutan, nagpakasal ako sa iba.
nalaman ko lang na magkakaganito kay ni Hener, hindi ko na kayo pinabayaang magpakasal pa. E di sana, tinuloy na lang natin ang pagpapakasal nyo ni Lito. Anak, ang iniintindi ko lang ang kapakanan mo. Dahil napakabata niyo pa noon. Siguro, kung siyang mapangasawa mo, hindi ka umiiyak ng ganito. Tawarin mo ako. Nakipaghiwalay, nagpawalang bisa ng kasal sa aking unang asawa. Natutong mabuhay na mag-isa para sa aking anak. Nagtiwala ulit at binuksan ang puso sa iba. Pero kahit anong gawin ko, nandung pa rin siya. Sa puso, sa mga alaala. At alam kong kailangan ko ng turuan ng sarili kong makalimot. Turuan ng sarili kong maging masaya at mahalin ng lubos ang aking pamilya. Dahil kung ano man ang meron noon, ay lumipas na. Ano man ang nawala, ay hindi na makikita pa. Sa huli, alam kong sa wakas, nakalimutan ko na siya. Lisa. Lito? Nung umalis ako rito, tumagal din ako ron. Ikaw, naging teacher ka ba? Uh, inaalad din ako na maging principal. Bago ako nag-retire. Pero ngayon, palagi na lamang ako na sa bahay. Tapos, pinauupahan ko yung isa pa naming bahay. Dalawa ang naging anak ko. Isang babae at isang lalaki. Ikaw. Tatlo yung anak ko eh. Pero nasa abroad na sila lahat. Kasama ng mga pamilya nila. Eto. Eh, si Grace, si Mark, si Marites, at eto naman yung misis ko, si Mercy. Eh, namatay na asawa ko may isang taon na. Diabetes at saka high blood. Yan din ang kinamatay ng asawa ko. Seven years ago. Forty-five years. Forty-five years na, Elisa. Sino naman naman mag-aakala na magkikita ulit tayo? Hinanap kita talaga. Nagkita kami yung kababata natin, si Angela. Nasabi niya sa akin na biyuda ka na. Pero dito ka pa rin daw nakatira sa Siargao. Ah, eh, eh, alam mo, inaayos ko yung mga papeles ko papuntang Amerika sana. Eh, nung marinig ko yun, nagmadali akong pumunta rito. Ah, eh, hindi na ako nakatira dito. Sa Surigao City na. Nagbakasin lang ako dito. Talagang itinakda tayo para magkita. Nung malaman ko na biyuda ka na eh, limang araw ako nagdasal at nag-fasting. At hiningi ko sa Diyos na sana maghita tayo muli. At dininig niya pa na lang ito. Mahal na mahal kita, Elisa. Mahal kita. 
At ngayong muli tayo nagkita. Hindi na kita pakakawalan pa. Magpapakasal tayo. Tutuloy natin yung yung naudlot natin pagsasama. Ano ba naman yung sinasabi mo, Lito? Kahit nagkahiwalay tayo ng matagal, hindi ka pa rin nawala sa puso ko. Sa isip ko, wala pa rin nagbago. Lito, matatanda na tayo. Elisa, walang pinipiling edad ang pag-ibig. Ang importante, nagmamahalan tayong dalawa. Pa, paano ka nakakasigurado na hanggang ngayon eh, mahal pa rin kita? Lito, kung ano man ang meron tayo noon, tapos na yon. Yung mga anak at apo ko, sila na lang ang laman ng puso ko. Pasensya ka na. Kaya ito. Sino to? Ako yung nagmamahal sa iyo noong pa at umaasa na may tutuloy natin ang naputol natin pagmamahalan. O Lito, paano mo nakuha ang numero ko? O, hindi na importante yun. Ang mahalaga, patutunayan ko sa iyo kung gaano katapat ang pagmamahal ko sa iyo. Nako, tama na nga yan. Kulubot na ang mga balat natin para dyan. Ang mabuti pa, asikasuhin mo yung dapat mo gawin para pabuntang Amerika. Hindi ka ba malulungkot kung aalis na naman ako? Hmm. Ikaw nga may sabi, di ba? 45 years na tayong sanay na wala sa isa't isa. Sa akala mo ba, naging madali para sa akin yun. Kahit na masaya at maayos na ang buhay ko eh. Parang kulang pa rin at may hinahanap ako. Ikaw, hindi mo ba nararunasan yun? Ewan ko nga sa'yo. Ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Sige ka, mauubos yung load mo. Kakatawag mo at kakatext mo sa akin. O kahit mauubos ang load ko, maglo-load ako uli. Hindi mo ba naaalala? Ako ang pinakamasugid mong manliligaw noon. Ewan ko nga sa'yo. lang ako dito para sabihin sa iyo. Tigilan mo na ito. Pwede mo namang sabihin sa telepono yan ah. Ayun na nga eh. Ayaw pa tubigil ang katatawag. Kulit-kulit mo. Kaya nga gusto kong sabihin sa iyo na personal. Oh. Para sa iyo. Binalot ko sa paborito mong kulay. Hindi mo pa rin nakalimutan ang paborito kong kulay na pink. <laughs> eh kahit kung malilimutin na ako eh, paminsan-minsan. Pero eh, hindi ko makakalimutan kailanman yung mga bagay na tungkol sa'yo. Bayagan mo na ako, manligaw uli sa'yo. Hindi ba aalis ka ng Amerika? Eh, hindi na ako tutuloy. Kinansel ko na mga appointments ko. Ba't pag ginawa yun? Wala ka maasahan sa akin. Wala nga ba? Wala ka ba talagang nararamdaman na para sa akin? Wala. 
Walang wala. Ang ginawa ko ito noon, nung huling nagkita tayo, bago ako lumayo sa lugar natin. Pero hindi ako dapat umalis. Sumuko agad ako eh. Mito, hindi lang naman ikaw may kasalanan. Eh, hindi ko nahahayaang mangyari uli yun. Kahit ipagtabuyan mo pa ako ng ilang beses, hindi hindi na ako aalis. Ipaglalabang ko. Ipagmumahan ko sa'yo. Payag na ako. Payag na ako magpaligaw ulit. Waiter! Oh! Anong ginagawa mo dito? Manliligaw na ako sa'yo, di ba? Oh, para sa'yo. Ay, ikaw naman. Ay. Salamat. Ang ganda. <clears throat> Pink. Thank you. Paalis ka? Ah, oo. Kasi maniningin ako ng paupa. Eh, hindi ko naman kasi alam na ngayon ka na pala dadalaw. Pwede, samahan na kita. Ay, naku, hindi na. Wag na, hindi na kailangan. Ano ka ba? Eh, anong klaseng manliligaw naman ako? Siyempre, sisiguruhin kong ligtas ka at makakarating ka sa pupuntahan mo. Oo. Oh. Ito. <laughs> Sa inyo? Ayan, saan ako ito? Oo, oh, oo. Oh. Dumikit ka lang konti sa akin para hindi, oh. para hindi malikot. Sige, dikit ka oh. lang. Ayan, Ay. ganyan, ganyan. Oo. Oh. Lakapin mo ako. Lumakap ka, baka malaglag ka eh. Ayan, ayan. Oo, oh. komportable ka na. Oo, oh, oo. Oh. Ah, oo. Oh. Ito naman eh. Ayan, Ha? Ha? Oo, oo, pinaabot. Hindi na malikot. Pinaabot ang ita. Pasensya ka na sa akin, ha? Kasi hindi ako pwede magtagal. Uy, maraming salamat, ha? Ito din po. Oo. Kok. Oo, kailangan ko na umuwi bago mag-alis sa is. Ako, magagalit ng mga bata kapag ginapi ako sa kali, eh. Kapaparada ko lang, uuwi na. Kaya pa naman, eh. Kain muna tayo. Wag na, gagabihin na ako. Masama yun, ayaw ng mga bata yun. Hanggang ngayon ba naman, may, may curfew ka pa? Ha? <laughs> ano ka ba? Ano na? Ano ba? Yeah. Ano mo, hanggang ngayon? Hanggang ngayon, maganda pa rin yung team show natin. Ano, ano ba? Hindi kumukupas. Parang ito. Eh, hey, ano ba? Nakakahiya, o. Oh. Dati, ano dati ba? kalihim tayo kung mag-holding hands. Ngayon, hindi na. Ang daming tao na kakita. Oh, ano ba? Kaya mo na. Halika na. <laughs> Talaga ikaw. Ay, tsaka natago ka. Bakit ako magtago? Tsaka ka lang. Sandali. Oma, kanina ba kami tawag ng tawag at text ng text sa inyo? Saan ba kayo galing? Ah, eh. Hmm. Kasi, ah, uh, inop po ata yung cellphone ko. Hmm. Eh, alam mo naman kasi ako eh. Di ba? Kung ano-ano mga pinipindot ko. Eh. Alala, tuloy kami, ma. Akala namin kung hmm. ano nang nangyari sa... sa'yo eh. <coughs> ano, an anak nga pala? Siya si... si Lito. Ah, uh, Lito? Sila mga anak ko yung kinukwento ko sa'yo. Si Ronald, si Mary Ann. Anak, siya yung si Lito, yung kaibigan ko. Ah, uh, siya yung... Siya yung kababata ko. Sila mag-anak ko. Magkasama kayo. Buong araw? Ano? Um, buong araw Inyo. Ang totoo niya kasi... Eh. Hindi, sandali. Hindi kasi ganito yan, mga anak. Eh, kanina kasi napadaan siya dito. Tapos tataon naman, 
Maniningil ako sa paupa. Eh, ayun, nagpasama ako sa kanya. Kasi anak marunong siya magmotor. Ginamit namin ang motor mo. Salamat, ha. Eh, yun. Tapos, dapat kasi, umuwi na kami. Nagsimba muna kami. Kaya kami ginabi. Eh, eh, eh nakapagsimba naman. Ako na ako magpaparada ng... Hmm. Ah, sige, ako eh. Ah, oo. Ako eh. Ay, sige, salamat. Mm -hmm. Salamat, ah. Salamat. Sige, ako eh, alis na. Oo. Dito, maraming salamat, ha. Nag-enjoy ako. <laughs> Naitago mo pa rin ito? Bakit hindi mo sinabi sa mga anak mo na manliligaw mo ko? Paano kasi? Ayaw nila akong paligawan. Pero marami nang sumubok. Pero, desisyon mo kung magpapaligaw ka o hindi, di ba? Mga anak ko sila eh. Siyempre, nag-aalala. Kaya ba hindi mo masabi sa akin na mahal mo ako dahil sa kanila? Ito. <clears throat> alam kong mahal mo ako. Malinaw yun sa akin. At alam kong malinaw din sa iyo. Pero bakit hindi mo maamin? Ikaw na rin nagsabi, Elisa. Matanda na tayo. Walang panahon na dapat nasasayang. Kung talagang nagmamahalan tayo, simulan na natin ang buhay natin na nagsasama. Hindi naman ganun kadali yun, no? Mahal mo ba ako? Hindi mo ko naintindihan, eh. Mahal mo ba ako, Elisa? Oo. Pero... Pinilit din kitang kalimutan. Kala ko kasi, maibaong ko na ang nararamdaman ko sa'yo. Kala ko, tahimik na ang buhay ko. Kala ko, tapos na ako sa ganitong komplikasyon. Pero, nagbalik ka. Ginulo mo na naman. Mahal kita. Kainis to. Salamat. Salamat. Mamahalin kita. Hanggang sa huling hiling ako. Pangako ko yan, Elisa. Hindi rin ako tumigil ng pagmamahal ko sa iyo. Ma! Ang niya nakikipagrelasyon pa kayo. Tumabata ako sa lito. Siya dapat ang mapakasalan ko. Pero... Nagkahiwalay kami. Siya ang una kong minahal. Bago ang... Bago ang papa ninyo. Pakakasalan ko, Mama Nino. Naluloko na ba kayo? Mahal kong, Mama Nino. Kung hindi man natupad yung hangarin namin noon na makasal, ngayon ay tutuparin ko. Ma, may pinso naman kayo. May pinagkakakitaan ka naman. May trabaho kami ni Ronald pareho. Hindi mo kailangang pakasal sa kanya. Hindi ito tungkol sa pera. Mary Ann. Ronald. Ma, 
Mahal ko si Lito. Mahal namin ang isa't isa. Pakinggan nyo ka mga sarili ninyo. Mak, kung kailang ka tumanda, tsaka ka nagkakaganyan. Walang kasal na mangyayari. Ronald! Wag! At gusto ko, lumayo ka na sa mama namin. Wag na kayong lalapit sa kanya. Ronald! Ko na, mga anak. Pero mas gusto pa rin nilang sa Amerika ako tumira. Pero alam ko, matatanggap din nila magiging desisyon ko. Mas mahal kita kaysa sa Amerika, Elisa. Baka tama sila. Hindi na sa atin pwede mga ganitong bagay. Baka kung ano isipin ng mga tao. Kasi siguro kailangan maghiwalay na tayo. Wala na tayong pakialam sa iisipin ng iba. At yung mga anak natin, bigyan lang natin sila ng panahon. Matatanggap tayo. Ayoko magkagulo sila dito. Mga anak ko sila. Mahal ko ang dalawang anak ko. Ayoko mabili. Kaya ako na lang ang tatalikuran mo. Ganun ba? Hindi mo ba naiintindihan kung gaano tayo napakaswerte? Maraming tao nagdaan ng buhay nila nang hindi nila nahanap yung taong para sa kanila. Samantalang tayo, ayan, nagkita tayo. Hindi lang isang beses, dalawa. Basta mo na lang itatapon yan, dahil sa takot. Napakaraming dapat katakutan ang relasyon natin. Nung una, bata pa tayo, takot ka sa magulang mo. Ngayon, takot ka sa mga anak mo. Kailan mo ipaglalaban ang meron tayo? Kailan? Hindi mo ba nakikita? Tatalikuran mo ang isang pagmamahal na hindi mo dapat talikuran? Nangungunahan pa kami. Narating din kami dyan. Ma, okay ka ba pag nagpakasal yung dalawa? Wala nang mas sasaya pa sa isang magulang. Ang makita ang kanyang mga anak na malalaki na at nakatatayo na sa sariling mga paa. Pero, ang lahat ng saya ay may halong lungkot. Dahil meron na kayong sariling mga buhay. Ganon talaga siguro ang pakiramdam ng isang matanda na. Ma, hindi naman namin kayo papabayaan eh. Kahit matanda na ako, ang puso ko pa rin ay nakararamdam. Nagmamahal. Mga anak, gusto ko pa rin maging masaya ako. Gusto ko pa rin maging masayang, masayang, masaya ako hanggang sa huling taon ng buhay ko. At lahat ng iyon ay mangyayari. Kapag kasama ko si Lito. Papakasal lang ko si Lito. Nga anak kahit hindi kayo pumayag. Kahit nabantaanin niyo akong hindi kayo sisipot sa araw na kasal. O kaya hindi niyo ako batiin. Sobra kong ikasasama ng loob yun. Pero, hindi ko 
kayo mapipigilan. Dahil mahal ko si Lito, ipaglalapad ko siya. Hindi pa ako sobrang matanda para magmahal. Masyado na ako matanda para matakot. Sana mga anak, sa araw na kasal ko, naroon kayo. Hindi dahil sa mama ninyo ako, kundi mahal ninyo ako. At gusto niyo ako maging masaya. Siyempre naman, ma. Gusto ko itong maging masaya. Ayaw lang namin nakita ng sasaktan. Mm. Naprotektaan lang kita. <laughs> Salamat. Salamat, Ana. <laughs> Pero kung... Kung yun talaga ang ikakasayin nyo... Hindi ko na ako ipipigilan. Tinatanggap kita, Elisa, bilang aking tunay na asawa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang anghel na ipinadala sa akin ng Diyos, na nagbibigay saya sa aking puso. Sa huling mga taon ng buhay ko, pinapangako ko nga na lahat kita, pagsisilbihan at mamahalin ng buong puso. Tinatanggap kita, Lito, bilang aking tunay na asawa. Ikaw ang nagturo sa akin magmahal. Ikaw ang nagturo sa akin ng tapang. Ikaw ang nagturo sa akin na posible pa ang pangalawang pagkakataon para sa ating dalawa. At dahil doon, pasasalamatan kita mula, mula ngayon, ngayon hanggang sa aking kamatayan. May mga sandali sa ating buhay na nawawala at pinagsisisihan natin dahil tuluyan na itong naglaho. Pero ang kwento ni Lalito at Eliza ay ang patunay na ang pag-ibig na minsang nawala ay maaari pa rin mahanap at buhayin muli. Ang love story nila ang nagbibigay pag-asa sa atin na sa mundong ito, maaari pa rin nating mahanap ang gusto nating happy ending. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya. Pamilya, hindi nyo ba naabutan ng episode ng Maalaala Mo Kaya Ngayon? Pwede nyo na itong mapanood ulit sa www.iwantv.com.ph